আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টের এমন একটি প্রধান সংকেত সম্পর্কে জানতে পারবেন যে সংকেতটি দেখে সহজেই বলতে পারবেন গর্ভের সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে হবে তাছাড়া আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টের আরও একটি সংকেত সম্পর্কে জানতে পারবেন যে সংকেতটি দেখে আপনি সহজেই বলতে পারবেন আপনার গর্ভে জমত সন্তান রয়েছে কি না তাহলে বন্ধুরা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন ইনশাল্লাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে অনেক সময় দেখা যায় ডাক্তার সাহেবগণ বিভিন্ন কারণে গর্ভবর্তী মায়েদের আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্ট নিয়ে বেশি কিছু বলতে চান না তাছাড়া যার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করানো হয় সেও ভয়ে ডাক্তার সাহেবকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেন না যার ফলে আমরা যারা সাধারণ পাবলিক রয়েছি তারা কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্ট দেখে কিছুই বুঝি না আমি আপনাদেরকে কথা দিলাম না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন ইনশাল্লাহ আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্ট নিয়ে আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না খুব সহজেই আপনারা গর্ভবর্তী মায়েদের যে কোনো ধরনের আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্ট বুঝতে পারবেন তাহলে চলুন আমরা সরাসরি আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টে চলে যাই আজকে আমরা সূর্যের হাসি ক্লিনিকের একটি আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টের প্রথমেই হাসপাতাল বা ক্লিনিকের নাম থাকবে তারপর আল্ট্রাসোনোগ্রাম নামের একটি র থাকবে তারপর অর্ডার আইডি অর্থাৎ এখানে একটি সিরিয়াল নাম্বার থাকবে নেম অফ পেশেন্ট অর্থাৎ রোগীর নাম এখানে রোগীর নাম নাজমা আক্তার অর্থাৎ যার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করানো হবে তার নাম এখানে থাকবে তারপর রেফার্ড বাই অর্থাৎ যে ডক্টর আপনাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করার জন্য পাঠিয়েছেন তার নাম এবং পদবি এখানে থাকবে এইজ অর্থাৎ বয়স যার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করানো হয়েছে তার বয়স এখানে থাকবে এখানে বয়স টোয়েন্টি টু ইয়ার্স তারপর স্পেসিম্যান এই স্পেসিম্যান ইংরেজি শব্দটির অর্থ হচ্ছে নমুনা ইউএসডি অফ অবস্টেট্রিক্যাল এক্সামিনেশন অর্থাৎ প্রসূতি পরীক্ষা যে কারণে আপনার আল্ট্রাসোনোগ্রামটা করানো হয়েছে সে কারণটা এখানে থাকবে অর্থাৎ সেই কারণের নামটা এখানে থাকবে সেক্স এই সেক্স ইংরেজি শব্দটি দ্বারা পুরুষ না মহিলা তা বোঝানো হয় এখানে সেক্স ফিমেল অর্থাৎ মহিলার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করানো হয়েছে তা এখানে সেক্স ফিমেল দেওয়া হয়েছে অবস্টেট্রিক রিফুট অর্থাৎ প্রসূতি রিফুট তারপর রয়েছে নাম্বার অফ ফিটাস অর্থাৎ বাচ্চা বা ব্রণের সংখ্যা এ ফিটাস মানে বাচ্চা বা ব্রণ টুইন অর্থাৎ যমজ বাচ্চা রয়েছে গর্বে যমজ বাচ্চা রয়েছে তারপর ওয়ানে রয়েছে ফিটাল পজিশন অর্থাৎ বাচ্চার বা ব্রণের অবস্থান ফিটাল ওয়ান আনস্টেবল ফিটাল টু আনস্টেবল অর্থাৎ প্রথম বাচ্চাও আনস্টেবল পজিশনে রয়েছে দ্বিতীয় বাচ্চাও আনস্টেবল পজিশনে রয়েছে এখানে আনস্টেবল মানে হল মুভিং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ নড়াচড়া অবস্থায় রয়েছে বাচ্চা দুটি নড়াচড়া অবস্থায় রয়েছে নাম্বার টু কার্ডিয়াক মোশন অর্থাৎ এই কার্ডিয়াক মোশন দ্বারা হার্ডের গতি কি বোঝাচ্ছে প্রেজেন্ট মানে বিদ্যমান এখানে হার্ডের গতি বিদ্যমান রয়েছে এফ ইগল টু ওয়ান এই এফ ইগল টু ওয়ান দ্বারা এখানে ফিটাল ওয়ানকে বোঝানো হচ্ছে ইউএস এম এ এভারেজ থার্টিন উইকস থ্রি ডেজ অর্থাৎ প্রথম বাচ্চার বয়স তেরো সপ্তাহ তিন দিন ইডিডি এই ইডিডি ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপটির পূর্ণরূপ হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি অর্থাৎ প্রথম বাচ্চার সম্ভাব্য ডেলিভারি তারিখ সাত এগারো একুশ এখানে এফ ইগল টু টু এই এফ ইগল টু টু দ্বারা ফিটাল টু অর্থাৎ দ্বিতীয় বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে ইউএস এম এ এভারেজ ফোরটিন উইকস থ্রি ডেজ অর্থাৎ দ্বিতীয় বাচ্চার বয়স চোদ্দ সপ্তাহ তিন দিন এই ইডিডি ইংরেজি শব্দটির পুনরূপ হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি অর্থাৎ বাচ্চার সম্ভাব্য ডেলিভারি তারিখ একত্রিশ দশ দু হাজার একুশ এখানে দ্বিতীয় বাচ্চাটির সম্ভাব্য ডেলিভারির তারিখ হচ্ছে একত্রিশ দশ দু এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে 
একই মায়ের গর্ভে থাকা দুইজন জমজ বাচ্চার ডেলিভারি ডেট এক সপ্তাহ আগে পরে এটা কিভাবে সম্ভব টেনশনের কিছুই নেই বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে যে ডেলিভারি ডেট দেওয়া হয় তা মূলত বাচ্চার আকারের উপর নির্ভর করে দেওয়া হয় নিচের টেবিলটি দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন বিপিডি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে বাইপেরিটাল ডায়মিটার অর্থাৎ এটি হচ্ছে ব্রোন বা বাচ্চার আকার নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত মৌলিক বায়োমেট্রিক প্যারামিটারগুলোর মধ্যে একটি আপনার বাচ্চার চারপাশের অর্থাৎ পা ও মাথার পাশ ঘেঁষে গড়ে একটি বৃত্ত তৈরি করা হলে ওই বৃত্তের যে ব্যাস অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে দূরত্ব পাওয়া যায় তাকেই বিপিডি অর্থাৎ বাইপেরিটাল ডায়মিটার বলা হয় তারপর রয়েছে এফ এল অর্থাৎ ফেমোর ল্যান্থ এই এফ এল দ্বারা বাচ্চার শরীরের সবচেয়ে লম্বা হারের দৈর্ঘ্যকে বোঝানো হয়েছে এই বিপিডি এবং এফ এল দ্বারা মূলত বাচ্চার বা ব্রুনের সম্ভাব্য বয়স ডেলিভারি ডেট এবং ওজন নির্ণয় করা হয়ে থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিটাল ওয়ান এর বিপিডি টু সিএম এবং ফিটাল টু এর বিপিডি টু পয়েন্ট সিএম তাছাড়া ফিটাল ওয়ান এর এফ এল সিএম এবং ফিটাল টু এর এফ এল সিএম যার ফলে একই মায়ের গর্ভের দুটি জমস বাচ্চার ডেলিভারি ডেট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উল্লেখ করা হয়েছে তারপর তিন নম্বরে রয়েছে প্লাসেন্টা লোকেশন অর্থাৎ প্লাসেন্টার অবস্থান এখন আমরা জানব অ্যান্টেরিয়র প্লাসেন্টা কি ছবির মধ্যে লাল ডট চিহ্নিত যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন তাকে প্লাসেন্টা বলা হয় প্লাসেন্টাটি যদি ইউটারাসের সামনে অবস্থান করে তাহলে তাকে অ্যান্টেরিয়র প্লাসেন্টা বলে আর প্লাসেন্টাটি যদি ইউটারাসের প্যাশনে অবস্থান করে তাহলে তাকে পস্টেরিয়র প্লাসেন্টা বলা হয় তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্লাসেন্টা রয়েছে যেমন লো লাইং প্লাসেন্টা মার্জিনাল প্লাসেন্টা পার্সিয়াল প্লাসেন্টা কমপ্লিট প্রিভিয়া অন্য একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে প্লাসেন্টাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে অর্থাৎ কোন প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব আর কোন প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব না ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তারপর চার নম্বরে রয়েছে প্লাসেন্টাল গ্রেড প্লাসেন্টা সাধারণত চারটি গ্রেডে হয়ে থাকে সমস্ত প্লাসেন্টা গর্ভাবস্থার শুরুর দিকে জিরো গ্রেড দিয়ে শুরু হয় সবচেয়ে অপরিপক্ক প্লাসেন্টার গ্রেড শূন্য থাকে অর্থাৎ জিরো থাকে সাধারণত বারো সপ্তাহের পর পরিবর্তনগুলো দেখা যায় গর্ভাবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে প্লাসেন্টা পরিপক্ক হয় এবং গ্রেড বাড়তে থাকে আমাদের এখানে জিরো লেখা আছে কারণ মাত্র তেরো সপ্তাহ বয়সে এই আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টটি করা হয়েছিল তারপর রয়েছে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া অনুপস্থিত বা নেই এখন আমরা জানব প্লাসেন্টা প্রিভিয়া কাকে বলে যদি গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা দ্বারা জরায়ের মুখ আংশিক দেখে থাকে সেটাকে বলা হয় প্লাসেন্টা প্রিভিয়া তারপর রয়েছে ফিটাল ওয়েট এই ফিটাল ওয়েট দ্বারা বাচ্চা বা ব্রুনের ওজন কতটুকু হয়েছে তা বোঝানো হয় যদিও এখানে ফিটাল ওয়েট এর ঘরটি ফাঁকা রয়েছে তারপর সাত নম্বরে রয়েছে অ্যামনেটিক ফ্লুইড ইন্ডেক্স যাকে সংক্ষেপে এএফআই বলা হয় এই অ্যামনেটিক ফ্লুইড ইন্ডেক্স দ্বারা গর্ভে তরলের পরিমাণকে বোঝানো হয় আমাদের রিপোর্টে লেখা রয়েছে এডুকেট অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যামনেটিক ফ্লুইড রয়েছে নর্মাল অ্যামনেটিক ফ্লুইড ইন্ডেক্স এর র্যান্স হল ফাইভ সিএম থেকে টোয়েন্টি ফাইভ সিএম অর্থাৎ অ্যামনেটিক ফ্লুইড এর পরিমাণ যদি পাঁচ সেন্টিমিটার থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে তাহলে এটা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে তা বোঝায় তাহলে চলুন আমরা ছবির মধ্যে অ্যামনেটিক ফ্লুইড কি তা এক নজরে দেখে নিই আপনারা অ্যামনেটিক ফ্লুইড এর পিকচারটি দেখতে পাচ্ছেন 
এই অংশটুকুকে অ্যামনেটিক ও ফ্লুইড বলা হয় তাহলে চলুন আমরা আবার আমাদের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে চলে যাই তারপর আট নম্বরে রয়েছে ফিটাল কার্ডিয়াক রেট মানে হলো বাচ্চার হার্ট বিট রেট সাধারণত এই হার্ট রেট গড়ে একশো দশ থেকে একশো ষাট বিটের মধ্যে থাকে তারপর নয় নম্বরে রয়েছে ফিটাল এসিটাইস এর মানে হলো আপনার গর্ভের বাচ্চার পেটে কোনো তরল পদার্থ জমে আছে কি না যদি থাকে তাহলে এই অংশে উল্লেখ থাকবে আমাদের রিপোর্টে যেহেতু অ্যাবসেন্ট লেখা রয়েছে তাই বুঝতে হবে বাচ্চা দুটির পেটে কোনো তরল পদার্থ জমে নেই তারপর দশ নম্বরে লেখা রয়েছে আদার্স নর্মাল অর্থাৎ অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকলে এখানে উল্লেখ থাকত যেহেতু আমাদের রিপোর্টে কোনো সমস্যা নেই কাজে এখানে নর্মাল লেখা রয়েছে তারপর এগারো নম্বরে রয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড ম্যাটারনাল অ্যাবনর্মালিটি অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ আপনার বাচ্চার জেনেটিক বা অন্যান্য কোনো কারণে অ্যাবনর্মাল বা অস্বাভাবিক কোনো কিছু ধরা পড়ল কি না তা এখানে উল্লেখ থাকবে তারপর সর্বশেষ যে অংশটি রয়েছে তা হল কমেন্টস সেকশন এখানে কমেন্টস কমেন্টসে বলা রয়েছে ফিটাস ওয়ান থার্টিন উইকস থ্রি ডেজ প্লাস মাইনাস ওয়ান উইকস অফ প্রেগনেন্সি হ্যাভিং এ লিভিং ফিটাস উইথ আনস্টেবল প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ প্রথম বাচ্চাটির বয়স তেরো সপ্তাহ তিন দিন প্লাস মাইনাস এক দিন ব্রোন বা বাচ্চাটি জীবিত রয়েছে এবং মুভিং বা পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ বাচ্চাটি নড়াচড়া করছে ফিটাস টু অর্থাৎ দ্বিতীয় বাচ্চা ফোরটিন উইকস থ্রি ডেজ প্লাস মাইনাস ওয়ান উইকস অফ প্রেগনেন্সি হ্যাভিং এ লিভিং ফিটাস উইথ আনস্টেবল প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ দ্বিতীয় বাচ্চাটির বয়স চোদ্দ সপ্তাহ তিন দিন প্লাস মাইনাস এক দিন ব্রোন বা বাচ্চাটি জীবন্ত রয়েছে এবং মুভিং বা পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টের একটি সংকেত দেখে আপনি প্রায় নিশ্চিত হতে পারবেন আপনার গর্ভের সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে তাহলে চলুন আমরা দেখে নেই সেই সংকেতটি কি আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টের এফএইচআর অর্থাৎ ফিটাল হার্ট রেট দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ছেলে সন্তান হতে চলেছে নাকি মেয়ে সন্তান হতে চলেছে জেস্টেশনাল এইজ অর্থাৎ আপনার গর্ভকালীন বয়স ছয় মাসের উপরে হলে যদি আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা যায় বাচ্চার হার্ট রেট একশো চল্লিশ থেকে একশো ষাট বিট প্রতি মিনিটে তাহলে আপনি ধরে নেবেন আপনার মেয়ে সন্তান জন্ম নিতে চলেছে আর বাচ্চার হার্ট রেট যদি একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ বিটের মধ্যে থাকে তাহলে আপনি ধরে নেবেন আপনার পুত্র সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না আপনার ছেলে সন্তান হবে নাকি মেয়ে সন্তান হবে এটি একটি গবেষণার রিপোর্ট মাত্র তবে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক খুশি থাকতে হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে সব সময় একটি কথা চিন্তা করবেন আপনার জন্য যাহা মঙ্গলজনক তাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে দিয়েছেন এখানে কারো কোনো হাত নেই অন্ধকার গর্বে ছেলে সন্তান রয়েছে নাকি মেয়ে সন্তান রয়েছে তা শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সবচেয়ে ভালো জানেন ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক তা নিয়ে মন খারাপ করা যাবে না যা আপনার জন্য মঙ্গলজনক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে তাই দিয়েছেন কাজেই কোনো অবস্থাতেই মন খারাপ করা যাবে না ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে দেবেন কমেন্টস করে আপনার মতামত জানাবেন এবং শেয়ার করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন পৃথিবীর সকল গর্ভবর্তী মা সুস্থ থাকুক এই কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ